这就是给猫猫狗狗祈福的这个平等寺啊，然后这边就有一个宠物医院，看，专业对口。大家可能都知道日本的便利店特别多，能有五万多人，但很少有人知道他们寺庙和寺的数量是便利店的大三倍。这意味着在他们那儿迷信是刚需，而且各种各样的五花八门、千奇百怪，分不清。除了诞生、创业、婚姻、做工、丧葬这五本基本需求，什么保佑朋友的身心健康的呀，要求键盘的呀，保佑头发不秃头的呀，留台就不做了，还有专门保佑自媒体还有演艺事业的这种啊莫名其妙的神社。希望喝酒也不会长肚子。不运动也能长肌肉，所以上面这些，如果你有刚需，千万不要走开，因为我们也替大家去许了愿，求了一生。在开始之前，一键三连。Hello， 大家好，欢迎大家来到《麋鹿假期》玄学,学篇。那这次我们去的地方都是明老师精心挑选的啊，我们会分为三个大类啊，有身体健康的、事业成功的和家庭美满。所以，那我们的第一趴就从每个人都关心的健康开始。这么多地方，我最想去的就是玉发神社，就是那个保护头发不秃头的啊。对，到年纪了，现在最害怕的就是这个，这么小。就对啊，就这么点。那这个神的威力够大吗？玉发神社其实是我第二次去了，然后第一次去的时候，其实大概四五年前嘛，是给花花华人拍一个洗发水的广告。那个时候我头发还很多啊。啊、哦，所以你当时没求啊？我没求，我还帮 Jeff 求了一个，我还送给他，还就有点调侃他似的给他。结果这两年我的头发也越来。我就问你 ，Jeff 他掉头发没有？掉了，没用。<笑>因为不是他自己过来亲自求的，我这次就过来亲自，我要求一个。啊，是梳子的。哦，剪刀 s o out 了。当年送给 Jeff 的时候，剪刀还在的。剪刀不好啊，剪刀不是把头发剪没了吗？这是匠手。托尼买的哦，对，所以我当时帮 Jeff 求错了。他这两年头发越来越少。我靠，这儿的灰马是我见过挂的人最多的。不是，你要说越来越浓密，不，这这不这不现实。这是神哎！好好好好好，你跟神讲科学。一个是给我求，一个是给大家求，好吧？你就买一个灰马，然后住这么多人，神会不会觉得你有点抠啊？如果头发这个还能理解呢，其实第二个就是护王神社。护王神社其实是专门给大家求这个什么，足腰，对，足腰，腰椎间盘、颈椎，哇，这玩意儿太适合我了，我没有一个是好的。不影响要孩子啊，大家放心。我就是想开车。到了之后，我们才发现求这个腰椎间盘的守护神是野猪，为什么要供奉猪呢？我觉得，因为那个猪的腰很短，你看它的腰多敦实啊，就不容易折。哦。你见过猪腰痛吗？那猪腰痛，它也不会告诉你，你你腰疼吗？<笑>那个蛇，嗯，从头到脚都是腰，嗯，它就容易受伤，嗯，所以你属蛇嘛，腰不好。嗯，穿牛鹿，啊，它那脖子长不也容易受伤吗？脖子前倾它。对，所以你又是鹿、嗯，对，所以脖子也不好，脖子也不好，所以你得去跟猪拜拜。我得拜拜猪，嗯，蛇吃猪吗？<笑><笑>还有鱼珠啊，他们后面画着很多珠哎，太可爱了，还画的挺棒的。那边那么多华华丽丽、华丽华丽、华丽华丽，各种水彩水彩，我看到这个就觉得已经很离谱了，这个太简陋了吧？所以你看画的好的，他们都往上挂。好好好。然后在这儿我们是买了一点野猪，把它打开抽一下，它会告诉你的运势。我自己拆一个这个签啊，我的腰椎间盘未来会怎么样？墨迹，墨迹，再拆一个，我不允许。好，第三个其实是和和神社，它是求美貌的。会买化妆室是啥意思？那里面有很多笔，它是买这种镜子的会马，然后到这画，后面都是大家画的这个会马。很有意思，大家就会故意画一些比较搞笑的一些镜子。那你说他画了之后不会祈祷自己变成那样吗？这个人把自己画的不是很帅吗？所以想要变漂亮的话，还得画工好啊。这跟别的长得不是一个画风的。Jeff， 我们一进去，他那个里边有美丽水跟美丽冰淇淋，他只卖到四点多。都吃不了喽。我刚刚瞄了一眼他那个美人水的配方，他旁边就挂着配方，他说就是就是水和蜂蜜。我说哦，台独通便，以后大家来鹿鸣汤，我就请大家喝
，蜂蜜水，完美。在这个地方是我唯一一个就是说大声说出来自己愿望的人。我希望我们频道的粉丝越来越漂亮，没有眼袋，没有法令纹，皮肤紧致，越变越白。希望让我素颜也很漂亮。然后我记得陆哥还在那儿许愿，许了愿就很离谱。希望喝酒也不会长肚子，不运动也能长肌肉，熬夜干片子第二天不会肿。神知道了之后，他说：“嗨，人类还是太贪心了。”另外的就是阳谷寺，那我们本来过去是为了看紫阳花的，对，就是射程。但是我们去的时候差两天，开了一些，但没有满开啊，只能拍大头特写。再看这边，铺着呢啊，这后边还修着。但是我们意外的发现，那个地方其实是祈求眼睛的。这个地方的话，就是求一些，比如说眼睛有问题，比如说要做一个小手术之前的话，会来这个地方拜一拜，特别有效。我最近剪片子，眼睛也不好。经常看东西都很模糊，我要这个眼力的。啊，其实阳谷寺能求的东西还有很多啊，里边还有一专门有一个小小的地方是求夫妇美满的，但是我们错过了。<笑>要不要进去再拜一下？<笑>算了吧，我们挺美满的。<笑>这种东西，这种东西就不要拜。这个东西呢，如果是拜了，感觉就有问题。哎哎，说明我们很够足够自信、嗯，我们不需要神来。就是懒得再爬了，我觉得。<笑>身体搞好了，我们就要该开始干什么？搞事业，搞事业了。马上我们已经到了，这个神社是，应该是所有人都会最爱的。李老师的最爱。啊，金运神社，求财的。恭喜你哈，恭喜你发财哟哎，恭喜你哈，红包交出来哟哎。果然人很多，他们那边一眼望过去，所有的右手全是金色的，太好笑了。最疯狂的一个地方，太疯狂了，求财求疯了而，而且还有人维持秩序，那里边有好多年轻的志愿者，太火了。那个浴巾的地方是我们去了这么多地方最小的吧？小的为什么呀？这为什么呢？我我觉得它就是因为它够小，所以它聚气聚财。给我一个，我把亮亮的给你，因为我希望你赚更多钱养我，我可以少努力的一点。铁公鸡这会儿拔毛了。我真是惊了，有几个大叔，他们就站在那儿，突然后面一个大吼：“欧内盖！”对那个神大概就是说：“拜托了。”中年大叔，然后穿着西装革履的，还拉个公文包，然后在那儿就他也曾经是个少年，但他现在很需要钱，能感觉就是家里压力应该也挺大的，上有老下有小的，你会看到他那一下是释放了他的很多压力。我们第一反应是觉得很搞笑，对。第二反应其实你会觉得有一点挺不容易的，挺不容易看到了未来的我自己的那种感觉。<笑>因为那个玉手那个区域不让拍照，没有办法给大家展示它本来那个好看的玉手长什么样。然后我们买到了刚刚两个，就是普普通通了。但是我是觉得这个东西就是求一个心安了，呃，一样抽抽一个啊，可以吗？别了，散财。其实玉手是的起源是中国，其实护身符嘛，也是日本跟我们学来的。接下来就是电电工，它是专门管电的，也就是说包括保佑，比如说像家电啊，要跟电影数码设备啊不出问题。兽魂供养塔，这里面是不是供着一个皮卡丘啊？然后这个主要也是保护我们这个路米仓吃饭的一个。哎，因为路米仓就是各种各样的，就是就相机镜头啊。给你一二三四五五块钱。在这儿保佑所有频道粉丝的内存卡永不出问题，你们的航拍保险用不到，然后保佑你们的还有什么？快 ，iPhone、华为、小米、vivo、oppo。你最好是说全了，我告诉你，<笑>我有个好办法，<笑>来，你就假装嘴巴在动，然后后置配音，万一有漏掉的。哦，好好好。苹果、华为、vivo、oppo、荣耀、哈苏、徕卡、大疆，一家联想、佳能、尼康、索尼、富士、松下、康泰时、海鸥、未来、沃尔沃、奥迪、博士、马自达。你就五块钱啊？好，是不是过愿望有点多？好吧。愤<笑>怒的头皮。这还有他供奉的人呢，看，电电塔，这是爱迪生、赫兹，<笑>老外他也拜。<笑>确实。但是有一说一啊，爱迪生不该拜。因为爱迪生是个资本家，特斯拉以前是他的粉丝，然后去给他打工，然后爱迪生就跟特斯拉说：“如果你们能赚这个东西的话，我就跟你说说主管美元，还有多少奖金。”然后特斯拉每一年的涨，然后最终减少一部分，但是这个人在那儿追星，所以特斯拉很生气，离职。后来才有了他们的直流电和交流电的大战
。最后呢，就是保佑大家的这个艺术能力，还有人脉、人气等等，还有你的才华。现在我们已经到了这个异能神社啊，就是像我们这种靠才艺吃饭的自媒体人非常适合的神社。我还以为是说进去说，希望神啊赐我一个可以隐身的能力吧。异能神社不是特异功能，<笑>就是我之前了解到有很多的粉丝会过来给他们的 idol 祈福。就是每一个红牌子都是一个艺人，都已经挂外头去了。这停车场，这这个地儿香火简直太旺。小说家，说家歌手声优。我刚开始以为他是做这个的，嗯，他才来拜。直到我看到了一个牌子 ，NBA， 日本打 NBA 的不叫这个呀。我所知，最近在打 NBA 的只有渡边雄太一个人。他可能以后想吧。那有点难吧？就没干成的事儿也可以挂是吗？啥都能干，你都可以。奥斯卡影后李薇，戛纳最佳影片《小鹿狼人》都可以。<笑>我感觉你花钱没有这么痛快过这辈子。<笑>我过来进货了，我感觉这次。这个钱不能省，我要买很多呢。真的，明儿平时是个贼抠的人，就是他只有在这种迷信上的事儿，真的是会进入赌。这个钱该花得花，这个东西是，嗯，投资。对，<笑>在这个事业里面，我们也专门去了一个，就是贵船神社，祈雨祈水的。这供奉的是水灵神，我们跟这个水灵神算同行。你太给自己抬咖了。<笑>确实，我和水灵神还差三个萧敬腾。然后它占卜的方式很特别，它叫水占卜，就是你买一个纸，要放到水里面，慢慢慢慢慢慢慢慢那个水才会，打打之后那个字就显现出来。就是这块他们还做的还千奇百怪，挺有意思。所以其实我们也是去那儿就是求他们放我们一马，<笑><笑>然后我在那儿我也写了个会名，祝陆米仓遇水则发，感谢同行高灵神。是这是冰雹吗？是我我。哇，好好看啊，圆的耶！说完了这个事业啊，我觉得大家赚钱是因为什么呢？一定是为了更好的家庭幸福。大家都知道我们家有两只猫，一只狗啊，那他们的年龄都很大了，所以呃，这个平等寺其实是专门给家里的猫猫狗狗们过来祈福的。嗯第一次看到有这个香炉，哎，太逗了吧！那边的香火还是挺旺的，嗯，就觉得到了那之后，每个人都还挺可爱的，哈、嗯，嘿嘿，好可爱呀、啊！你看，小狗、小猫，哇，超级多人，我都挤不进去，我好担心，都售罄了。啊，这个无病一手，啊，这个好，这个好,好了吗？这个是最火的，它这个玉手也是限定的，每个人只能买一个。神也怕通货膨胀，对对对对，在控制。<笑>然后很逗的是，当时有中国的一个小哥哥，他就问我，他说：“哎，一个能保佑我家六只猫吗？”可以啊，你看一二三四五六，六只嘛，刚好六只，七只就不行。我觉得他叫平等，可能想要表达的就是众生平等，猫猫狗狗他们也要是值得大家去帮他们祈愿的。你这说的对，确实。说到最后一个了啊，供奉兔子的，大家猜猜这是求什么？三秒钟公布答案，三二一，求子的。<笑>为什么求子的是兔兔啊？因为兔子的繁殖能力很厉害。哦，真的哎，原来如此。虽然我英文不好，但总有你不知道的知识。<笑>他们的门神是小兔子，抠门的女老师拿出来他的小钱包，剩下一块钱。一个女儿，一个。哎呦呦呦呦呦呦呦！我们是一个算盘崩我脸上了啊！重重男轻女的家庭，我们是儿子女儿都好。我们刚刚买了很多的玉手，这样子的小兔子，它这个屁屁后面啊可以拆掉，它有一个。哎呦，瞅瞅，你瞅瞅，什么鸡啊？看看，必须是大鸡，不是大鸡我再把它扔了再买一个。天哪，好一顿拆。呵，一个字看不懂啊！这样的，吉，哈哈，安产。<笑>你先怀上再说。<笑>你安产，<笑>服了我真是。这是一个美好的愿望
你看我就是买了这么多啊，其实就是我确实想要想祈求的东西很多，嗯、想要身体健康，也想要事业成功，还想要家庭的幸福。谁不想要呢？对啊，谁不想要呢？但是我觉得这不是一件坏事，我们要对很多事情你要有美好的向往，对生活要有期待，它会支持我们努力走得更远。你想要得到它，你才会努力的去往前走。嗯，这算是你们玄学中的就是正能量吗？对，<笑>大家每一次的占星补习啊，买的每一个玉手，呃，都像是我们心愿的一个象征。对，这可能听上去有点鸡汤啊，但是就是科学的说，所有迷信的东西都是可以用心理学去解释的。对，比如说心理法则啊，它其实就是说积极的思想和情感可以吸引到积极的结果，多信自己就会增加自己成功的可能性。是的啊，比如说安慰剂效应。就是指可以通过具体化自己的这个期望的结果，给自己动力。随机性强化就是指不确定性会增加兴奋和期待，就像是开盲盒一样。当然，我不是心理学专家啊，欢迎大家也可以在弹幕和评论里面给我们补充。所以，其实就是如果你的家庭的另一半很信这个，你自己不信，其实我个人觉得其实嗯没有什么必要去阻挡他。但是，对，因为陆哥就是完全不信，嗯、我是超信超信。对。然后现在我们俩综合了一，我们不算迷信啊，所以我们就是当成一个心诚则灵。也希望大家有什么心愿，呃，我们帮大家一起祈愿。希望大家所有的事情都能心想事成。事成好了，这就是这一期《迷路假期》玄学片了。你知道哪片呢？你把你老大叫过来。非常好，非常好。啊、你要收钱来了，不收费了。要要收费。我不用，不用，不用，不用。特好看，真的。这谁发明的？真是个天才。诺兰拍了个片子叫《刘奶奶和奈良牛奶》。